podcast that will take you on a wonderful Armenian adventure into the world of stories. We are going to listen to a cool story in Armenian, learn some new words and make new friends. We are your hosts, Manik and Mariam. And today we're going to read a very interesting book called Spiffen, a tale of a tidy pig. Vokchuin yev barigalus tutis tales. Har mar te havorveng u patrastveng havaj jamana kanskatsnelu. Kani vor leselu eng heta kirkir patmutsun hairenov, unor barer eng sovorelu. Meng tuti inkerneng, manik nu mariama. Yev aisor kartalu eng mishat heta kirkir girk, vor kochfume Spiffen, a tale of a tidy pig. I'm sure. Yes, vistahem, vor shat heta kirkir hekiatelinelu. I think you. De khozuknere sovorabar are not tidy. Nerank makraser chen. Tishte. Is kuzes kez mi shat heta kirkir pastasem khozukneri masin. You love fun facts, no? I harke ayo. De asa. Khozer nashkhari tas amenakhelatsi kentaninerits en. What? Ay tinch pes, chikitei. Ba, u dira hamar shat martik nerants vorpes entani kentani en pahum. They keep them as pets. Wow, bait yerevi hatuk tesak khozeri masin es che asum. Not all type of pigs are smart. Orinak farmum apro khozernelen khelatsi. Ayo, bolor tesaki khozernel khelatsi en. That was such an interesting fact to learn. Shnorhakalem vorasa tsirmanik. Of course. De is kima, ari ansneng mer patmutsane. Inch kases. Ayo, ari skaseng. Spiffen. A tale of a tidy pig. Spiffen. Makraser hozuki hekiata. Herinak. Mary Ada Schwartz. Linum et chilinum, heru heravor, hozastan takavorutam pantosha karakum, spiffen anunov, mi hozu gelinum. Ait karaki mus hozere, pantiein, yevkertot. Nerang sirumein arbutel. Yevtaval belt sehil etch. Bait spiffene, no man chernerans. Na shat kar kapa yev kokik hozuker. Aravot nere, hozanakum eratam nere. Levanum demke. Hanam kov makrum akanj nere. Heto jana sirabar hak numer irmakur shapike. Zikver er kashum gulpaner naimpes. Vor drank kocherin zalker chunenan. Yev pilots numer koshik nere. Na khachashits heto mena kergnum dprots khani vor mia kashakertner vor daserin hasnum er chis jamanakin dprotsum spifen mashetsnum er bolor retinnere is sakhalner nugelu hamar ko ashkhatanke chaphazants makure zantsreli e ayn stugele hacha kharkharatsnum er nera usutsiche tungalu janaparin mius khozere tsaghrum ein neran spifen spifen Makur inch pes gnda seg, pentosha kagaki dem bon, ners chmatni na isteg. Amen or spifen etun matnelis, ujas par linelu astijan makru mervot kere. Mare pent pentumer. Eli yekar tish chashi jamin, pay tester patras chem. Ambochjora tan kharna shapot hem stegzel yev kechtotel mers kest nere. Jamana gel chem unetel vor gnam u ach berem tun. Ճաշից հետո սփիֆենը գնում էր արհեստանոց հորն օկնելու նա տեսակավորում էր թափված գործիքները եւ դրանք տեղավորում իրենց տեղերում հայրը միշտ փնփնթում էր հիմա էլ ոչ մի գործիք չեմ կարող գտնել երբ սփիֆենը պստլիկ խոզուկ էր ծնողները կարծում էին որ նրա մակրասիրությունը դուր է կաներ եւ զվարճալի նրանք վստահեին որ մեծանալով սփիֆեն նամ պայման կփոխի իր վարքը եւ ուտելիս կճփչփացնի բաց բերանով ինչպես բոլոր խոզերը բայց այդպես միայն ծնողներին էր թվում սակայն մակրասեր խոզուկի կյանքի միակ փոփոխությունն այն էր որ ընկերները նրան լքում էին ընկերների ծնողները չէին ուզում որ սփիֆեն իրենց տուն այցելի 
նրանք վրթովում էին սպիֆենի մաքուր զգեստներից եւ շողացող վարթագույն դեմքից նրա հետևից փսփսում էին ոնց է մայրը այդ տեսքով նրան դուրս թողնում նա այնքան վատ ազդեցություն կթողնի մեր խոզուկների վրա կհավատաս անցած օրը տեսա թե ինչպես սպիֆենը փակեց մուրաբայի բանկան եւ աղբտ հապեց նույնիսկ խոսակցություններ կային նրան դեպի փնթոշա քաղաքը շրջապատող բլուրները քշելու մասին չնայած այնտեղ թափառում էին վիշապները եւ ուտում կորած կամ թափառող խոզերին մի օր լուր տարածվեց թե ձերը թփնթիագույն խոզարկան փնտրում է թակավորության ամենակեղտոտ քաղաքը եւ շուտով պիտի գա փնթոշա քաղաք ուրախացած խոզերը սկսեցին նախապատրաստել հսկայական շքերթ ու տոնակատարություն նրանց մի մասը պարկերով աղբեր հավաքում որպիսի թափեր փողոցներում միև նույն ժամանակ մյուսները տեղ ու ցեխ էին քսում իրենց պատուհաններին ու տների պատերին ամենա անշնորհ խոհարարներն իրար խառնեցին նեխած միրք բորբոսնած հաց եւ վառված միս լցրին ճենճոտ ապսեների մեջ որպիսի այդ ուտելիքը շպրտեին տոնակատարության ժամանակ Երբ կարևոր օրը վրա հասավ, խոզերը գծվեցին ճահիճ, մի լավ թավալվելով այնտեղ ճմրթեցին ու լակոտեցին իրեն շորերը եւ դեմքերը կեղտոտեցին լոլիկի մածուկով ու շոկոլադե թխվածքով։ Կատարյալ կեղտոտ լինելու համար յուրաքանչյուրը թավալվեց նոր պարարտացված մոլախոտի պարտեզում։ Այդպես արեցին բոլորը բացի սփիֆենից այդ բոլոր նախապատրաստությունները նրան խիստ ծայրացրին մայրի կոհոքոց հանեց եւ ճմրթեց նրա զգեստը ավելի լավ է գնաս քոսենյակը սիրելիս ասաց նա դու շքերթը գդիտես այն տեղից շուտով շքերթը վերածվեց գժանոցի խոզերը ճղճղացին եւ փնչացին իրար հրելով դեպի ջրափոսերը Ախպի կտորներ թափեցին տանիքներից եւ ճմրթած թղթի կտորները խշացին խոզերի ոտքերի տակ։ Բանանի կեղևներ, ձվի կճեպներ, խնձորի կեղևներ իրար խառնվելով վերածվեցին կպչուն ցեխի եւ լպրծվեցին խոզերի ոտնամանների արանքում։ Խոզարքան հրճվեց, սա իրոք իր խոզաստանի ամենափնթի քաղաքն է։ Աղմուկը եւ գաշահոտությունը հասան նաեւ սփիֆենին, որը միայնակ կանգնած նայում էր պատուհանից։ Նա զգած գլխապտույտ եւ սիրտը սկսեց խառնել։ Նա դույլը լցրեց տակ ջրով։ Հետո վերցրեց սպունգը եւ մի կտոր օճար, որոնք թաքցրած պահում էր իր կոկիկ ցալված գուլպաների դարակում։ Սփիֆենը հենց նոր էր սկսել մաքրել հեծանիվի բռնակները։ Երբ լսեց մի զար հուրելի մռնչուն։ Սրան հետևեցին սարսափելի աղաղակներ։ Տանանկյունից նայելով նա տեսավ հսկայական հրաշունչ վիշապին, որը փակել էր շքերթի ճանապարը։ Սպիֆենը լսեց գազանի մռնչունը։ Քեզնից շատ համով ճաշ կստացվի։ Իսարսա բոլորի իշապը ձգվեց ու ճանկեց խոզարկային խոզերը վախից ճղճղալով փախան տարբեր ուղություններով խոզարկան շուտով կդառնար խոզի մսից պատրաստված կոտլետ սփիֆեն այդ ամենից այնպես ցնցվեց որ քարացած անշարժացավ նախքան սրան եփելը ես պետք է մի քիչ քաղցրավենիք գտնեմ ֆշացրեց իշապը Նանայե շուրջը, բայց Փիֆենից բացի շրջապատում ոչ ոք չկար։ Վիշապը քմծի ծախտվեց։ Սա հարմար որս է։ Անգամ լվանալու կարիք չունի։ Վիշապի երախում բոցերի միջից փայլատակեցին հսկա ատամները, եւ նրա հսկա կեղտոտ ճանկերը ձգվեցին դեպի Փիֆենը։ Հենց որ կեղտոտ հրաշունչ գազանը մոտեցավ խոզուկին, Փիֆենը արեց միակ բանը, որ կարող էր Նա ճանկեց դույլը եւ օճառաջուրը լցրեց վիշապի վրա։ Վիշապը ցավից որնաց, հենց որ դույլը հակավ իր գլխին։ 
հետո ջուրը հանգցրեց նրա կրակը։ Գոլոշու ամպերը թշացին ու պտտվեցին վիշապի շուրջը, սարսապեցնելով հրեշավոր գազանին։ Երբ նա բացեց իր բերանը մրնչալու, այն տեղից դուրս եկավ ոճարի պխպջակների մի պունչ։ Վիշապը գծեց խոզարքային, շրջվեց Սպիվ ենի ոճարաջուրը պրկեց իրավիճակը։ Մեկ արմեկ կաղաքի խոզերը դուրս եկան իրենց թակստոցներից։ Նրանք շրջապատեցին Սպիվ ենին, բարցրացրին իրենց ուսերին և տարան պողոցներով, բացականչելով։ Սպիվ Հոխանակ պատվելու պնդոշա կաղաքը որպես խոզաստանի ամենա պնդի կաղաք, խոզարկան պատվեց Սպիվենին իր ամենա մակուր հերոսին։ Սպիվենը ստացավ ոճարի ձևով պատրաստված պսպղում ոսկ է մեդալ։ Նրա ծնողները Կաղաքի անունը պնդոշա կաղաքից պոխվեց ոճարա կաղաքի։ Այդ որվանից սկսած, թակավորի հրամանով ամեն տուն պետք է պատրաստ պահեր ոճարաջրով դույլը, պատրաստ լինելով վիշապի հանկարծակի հարցակուններին։ � Ասում էի, չէ, որ հաստատ հետաքրքիր է լինելու։ Չիշտ է, ապրիս պիվենը նա հաղթեց բոլորին։ Այո, նա չէ հանցնվեց, he didn't give up, ու բոլորը սկսեցին մակուր լինել իրպես։ Մարյամ, իսկ դում ես նման, սպիվենին, թե նրա ըն� բայց ես երբ եմ են, թողնում եմ թապված իմ խաղալիքները և մայրիկս ինձ երբ եմ են ասում է խոզուկ։ Գիտես, հիմա հասկացա թե ինչու։ Երևի մայրիկս էլ գիտի այս պատմությունը։ Դեց վոր շուր, ես լավ միտք ունեմ Ոոքե էվրիվան, մենք գնում ենք մեր նջասենյակը հավակելու։ We hope you enjoyed this story, ու դուք էլ սպիվենի պես երբեք չեք հանձնվի, ու վերջում, you'll be a great example for everyone around. Today's story was called Սպիվեն, a tale of a tidy pig. We want to say thank you for joining our podcast. If you like this story, you can get your own copy of the translations from our website. And if you want to learn more Armenian, you can sign up for Armenian classes with teachers from Armenia through our school, To Talk Armenian. You can support Today's Tales podcast by subscribing to our podcast and leaving a review, support us on Patreon, follow us on Instagram, To Talk Armenian, and tell your friends. Thanks for listening. See you next time. <music> <music>